హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ సరగసి అనే టాపిక్ సంబంధించింది సరగసి సరగసి అనే దాన్ని మనం అర్ధ గర్భం అని కూడా అంటుంటారు తెలుగులో మరి యొక్క సరగసి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోవడానికి రీజన్ ఏందో తెలుసుకునే కన్నా ముందు యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నామో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సరగసి ద్వారా ఈ యొక్క బేబీస్ పొందినటువంటి పాపులర్ సెలబ్రిటీస్ దాంతోపాటు సెలబ్రిస్ అసలు ఈ యొక్క సరగసి అంటే ఏంది ఓకే దీని యొక్క మెకానిజం అంటే ఏందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కాంటెక్షన్ ఏదో తెలుసుకోవాలి ఏ సందర్భం ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొత్త రూల్స్ ఇష్యూ చేసింది సరగసి గురించి ఆ రూల్ దేని గురించి సంబంధించింది అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం దాని తర్వాత అసలు సరగసి అంటే ఏంది ఎందుకంటే ఈ బేసిక్స్ తెలియాలి కదా దెన్ సరగసి రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇదేం చెప్తుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి రూల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి రీసెంట్ కేస్ ఓకే ఒక మహిళ ఒక కేసు పెట్టడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టులో ఆ కేసుకి రెస్పాన్స్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ రూల్ చేంజ్ చేసింది అనమాట ఏంట ఆ కేసు దాని తర్వాత ఆ పిటిషనర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫైనల్గా సుప్రీంకోర్టు ఆ కేసులో ఏం చెప్పింది అండ్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసినటువంటి ఆర్డర్స్ ఏంది ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే రిప్రొడక్షన్ ఓకే రిప్రొడక్షన్లో మనకి మెయిన్గా బయాలజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిప్రొడక్షన్లో మనకి మేల్ మేల్ నుంచి మనకి స్పెమ్ స్పెమ్ ఓకే అలానే ఫీమేల్ నుంచి ఎగ్ ఓకే ఎగ్ ఇవి రెండు ఇవి రెండు అనేది ఎసెన్షియల్ మన అందరికీ తెలిసిందే ఓకే వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే గ్యామెట్స్ అంటాం మీకు టెర్మినాలజీ అర్థం కావాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ టెర్మినాలజీ చెప్తున్నాను గ్యామెట్స్ ఓకే స్పర్మ్ను మనం మేల్ గ్యామెట్ అని ఎగ్ను మనం ఫీమేల్ గ్యామెట్ అంటాం నార్మల్గా ఈ స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ ఫర్టిలైజ్ అయింది అనుకోండి ఫర్టిలైజ్ అయితే మనకి జైగోట్స్ జైగోట్ అనేది ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఓకే ఈ జైగోట్ అనేది మనకి ఎంబ్రియోగా అయిపోయి ఎంబ్రియోగా అయిపోయి మనకి ఈ యొక్క యూటిరస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫీమేల్ యూటిరస్ ఏదైతే ఉంటుందో తెలుగులో గర్భ సంచి అంటారు అందులో మనకి బేబీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇది మనకి క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీ డెవలప్ అవుతుంది కాకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా కొన్ని సందర్భాల వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఉమెన్కి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయి అనుకోండి యూట్రస్ తీసేసారు అనుకోండి గర్భ సంచి తీసేసారు అనుకోండి లైక్ క్యాన్సర్ వల్లనో ఏదైనా ఒక డిసీజ్ వల్ల లేదా తన ప్రెగ్నెంట్ తన హెల్త్ రీజన్ వల్లనో ఏదైనా తన ప్రెగ్నెన్సీ సో తన ప్రెగ్నెన్సీకి అంటే హెల్తీగా లేదనుకోండి ఆ సందర్భంలో ఏం చేస్తారు వీళ్ళ ఇద్దరిది అంటే ఈ ఉమెన్ స్పర్మ్ ఈ ఉమెన్ ఎగ్ తీసుకొని ఏం చేస్తారు వీళ్ళ ఎగ్ తీసుకొని ఈ యొక్క సేమ్ ఆ ఎంబ్రి అంటే జైగోట్ అండ్ ఎంబ్రి జైగోట్ ఏదైతే ఉందో జైగోట్ను తీసుకొని అనదర్ ఉమెన్ అనదర్ ఉమెన్ అనదర్ ఉమెన్ యూటిరస్ని యూజ్ చేస్తారు అంటే స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ వేరే పేరెంట్స్ ఇవి బేబీ గ్రో అయ్యేది మాత్రం వేరే ఉమెన్లో వేరే ఉమెన్లో దీన్ని మనం సరగసి అంటాం దీన్ని మనం సరగసి అద్దె గర్భం ఇక్కడ ఈ మహిళ ఏం చేస్తుంది తన యూటిరస్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తుంది కాకపోతే స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ వేరే వాళ్ళకి సంబంధించింది ఈ ఇద్దరిని ఏమంటారంటే ఇక్కడ మనం టెక్నికల్గా వీళ్ళిద్దరిని మనం ఇంటెండెడ్ కపుల్ అంటాం ఏమంటాం మనం ఇంటెండెడ్ కపుల్ ఇంటెండెడ్ కపుల్ అంటే ఎవరైతే కనుక బేబీని కావాలనుకుంటున్నారో ఆ కపుల్ అనమాట ఇంటెండెడ్ కపుల్ ఇక్కడ ఈ ఉమెన్ తన యొక్క యూటిరస్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ ఉమెన్ మనం ఏమంటున్నాం సరగేట్ మదర్ సరగేట్ మదర్ సరగేట్ మదర్ అంటారు అనమాట ఓకే ఒకసారి బేబీ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బేబీకి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి లీగల్ హక్కులు కూడా ఇమ్మికి ఉండవు ఆ లీగల్ హక్కులు ఎవరికి ఉంటాయి వీళ్ళిద్దరికి ఉంటాయి అనమాట ఇది లాజిక్ ఓకే అఫ్కోర్స్ సరగసి టైంలో అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈమెకు ఉండాల్సినటువంటి రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈమె కరెక్ట్ ఫుడ్ కానీ ఓకే దాంతోపాటు తనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి మెడికేషన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఇలా ఇంతకుముందు సరగేట్ మదర్గా సరగేట్ మదర్గా ఇంతకుముందు టూ టైప్స్గా ఉండేవాళ్ళు కొందరేమో అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు లేదా వాళ్ళ బంధువుల కోసం అని చెప్పేసి ఏం డబ్బులు ఆశించకుండా ఇలా సరగేట్ మదర్గా ఉండేవాళ్ళు దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆల్ ట్రూ ఇస్టిక్ ఆల్ ట్రూ ఇస్టిక్ సరగసి అంటాం ఆల్ ట్రూ ఇస్టిక్ సరగసి అంటే ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చేయడం అనమాట అలా అలా కాకుండా ఇంతకుముందు కొంతమంది కమర్షియల్గా అంటే ఇలా ప్రెగ్నెన్సీ ధరించడం వల్ల ఎస్పెషల్లీ లైక్ ఫారినర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఫారిన్ కబులు వచ్చి ఇండియన్ ఇండియన్ ఉమెన్కి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ బేబీని తీసుకునే వాళ్ళు అనమాట అంటే వాళ్ళు కావాలని ప్రెగ్నెన్సీ అవాయిడ్ చేయడం ఓకే ప్రెగ్నెన్సీ కాకుండా వేరే వాళ్ళతో ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకొని వీళ్ళ డబ్బులు ఇచ
లేదా ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంప్రిజన్మెంట్ జైలు శిక్ష దాంతోపాటు పెనాల్టీ కూడా విధించి విధిస్తుంది గవర్నమెంట్ అనేది సో మీకు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎలాంటి సెరగసి మాత్రమే అలా ఉంది ఇండియాలో కేవలం ఆల్ట్రూయిస్టిక్ సెరగసి మాత్రమే అలా ఉంది మరి ఈరోజు మనం వీడియోలు ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు వీడియోలు ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే ఇన్ని రోజులు ఈ సెరగసి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్ అండ్ స్పమ్ రెండు కూడా ఈ యొక్క కపుల్కి చెందినవే ఉండుండాలన్న రూల్ ఉందన్నమాట రెండు కూడా స్పమ్ అండ్ ఎగ్ ఈ రెండు కూడా ఒక కప్పుల నుంచే రావాలి అని రూల్ ఉండింది కాకపోతే మొన్న ఒక మహిళ కేసు ఇస్తుంది ఏమనంటే తనకి ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లేదు తనకి ఏదో డిసీజ్ వచ్చింది తన హస్బెండ్కి ఏమో స్పమ్ ఉంది మరి ఈ టైంలో తన సరగేట్ ద్వారా ఏదైనా అంటే వేరే ఉమెన్కి వేరే ఉమెన్ ద్వారా తన బేబీని కావాలనుకుంటే ఎగ్ ఎవరు ఇవ్వాలి ఎగ్ డోనార్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు ఇంకో కాన్సెప్ట్ తెలియ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క కపుల్స్కి స్పమ్ కానీ ఎగ్ కానీ వాళ్ళకి లేనట్టయితే కనుక వేరే వాళ్ళ నుంచి తీసుకోవచ్చు అలా డొనేట్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారంటే మనం స్పమ్ డోనార్ స్పమ్ డోనార్ దాంతోపాటు ఎగ్ డోనార్ అంటారు అనమాట ఎగ్ డోనార్ వీళ్ళని డొనేట్ చేస్తారు ఇన్ని రోజులు సరగసిలో డోనార్స్కి అంటే డోనార్స్ ద్వారా సరగసికి అలో లేదన్నమాట అంటే మహిళకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ మీకు ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లేదనుకోండి కాకపోతే మీరు సరగసి ద్వారా బేబీస్ కనాలనుకుంటుంది ఇన్ని రోజులు అలో చేయలేదు అలా అలో చేయకపోవడం వల్ల ఏమైంది రైట్ టు లైఫ్ అనేది వైలేట్ అవుతుంది కదా కాబట్టి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం రూల్ చేసిందంటే మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికన్నా ఒకరికి ఈ యొక్క స్పమ్ కానీ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ కానీ లేదా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందనుకోండి సరగసిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్కి స్పెమ్లో స్పెమ్ ప్రొడక్షన్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఈ ఉమెన్ నుంచి ఎగ్ తీసుకోవచ్చు డోనార్ నుంచి స్పమ్ తీసుకోవచ్చు వాటిని ఫర్టిలైజ్ చేసి ల్యాబ్లో వాటిని ఫర్టిలైజ్ చేసి ఫలదీకరణ చేసిన తర్వాత దెన్ వేరే ఉమెన్లో సరగసి ద్వారా డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే సేమ్ ఎగ్ అవైలబుల్ లేకుండా అంటే ఇప్పటి నుంచి సరగసిలో ఎవరైతే పిల్లల్ని కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళలో అట్లీస్ట్ ఒక్కరి గ్యామెట్స్ తీసుకున్నా పర్లేదు అంటే ఒక్కరి స్పమ్ అయినా లేదా ఒకరి ఎగ్ ఉన్నా పర్లేదు ఇంకొకరిది మనం డోనార్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు డోనార్స్ని అలౌ చేస్తున్నామని మీనింగ్ అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే ఒక్కరిది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కపుల్లో ఉండుండాలి అంటే స్పమ్ కానీ ఎగ్ కానీ ఖచ్చితంగా కపుల్కి చెంది ఉండాలి అలా కాకుండా వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించి సంబంధం లేకుండా స్పమ్ వేరే వాళ్ళు ఇచ్చి ఎగ్ వేరే వాళ్ళు ఇచ్చి వేరే వాళ్ళు గర్భం దాల్చిన తర్వాత అసలు మనం వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నట్టు అనకదా సో పాయింట్ అదనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దాంతోపాటు నేను మీకు ఇందాక రైట్ టు లైఫ్ అన్న కదా మరి రైట్ టు లైఫ్ని మనము ఏ విధంగా తీసేసుకోవచ్చు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ రైట్ టు లైఫ్ మీ దగ్గర నుంచి తీసేసుకోవాలనుకుంది అనుకోండి ఏ విధంగా తీసేసుకోవచ్చు మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయాలని ట్రై చేయండి రైట్ టు లైఫ్ని గవర్నమెంట్ మీ దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా తీసేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మీరు ఈ ఫ్లో చార్ట్ని బెటర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి సో దట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రిఫర్ చేయొచ్చు మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా కూడా ఈ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ కూడా అవసరం ఇంటెండెడ్ కపుల్ అండ్ అలానే సర్గేట్ మదర్ ఇప్పుడు ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకరికి స్పమ్ ఉందనుకోండి ఓకే వాళ్ళ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లేదు ఆ ఎగ్ ఈ అమ్మాయి ఈ మహిళ దగ్గర నుంచి ఎగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ట్రెడిషనల్ సెరగసి అంటాం ట్రెడిషనల్ సెరగసి జెస్టేషనల్ సెరగసి అని రెండు ఉంటాయి జెస్టేషనల్ సెరగసి అంటే ఇది నేను చెప్పింది మీకు జెస్టేషనల్ సెరగసి అంటే అంటే నేను మీకు ఇక్కడ రాసి చూపిస్తాను జెస్టేషనల్ జెస్టేషన్ జెస్టేషనల్ సెరగసి అంటే ఎగ్ కానీ స్పమ్ కానీ ఈ ఉమెన్కి సంబంధించి ఉండదు అదే ట్రెడిషనల్ సెరగసి అనుకో ట్రెడిషనల్ సెరగసిలో స్పమ్ ఏమో కపుల్ నుంచి ఉంటుంది అంటే ఈ ఒక హస్బెండ్ నుంచి ఉంటుంది ఎగ్ ఏ మహిళ అయితే కనుక సెరగేట్ మదర్ లాగా పనిచేస్తుందో ఆ మహిళ ఎగ్గే యూజ్ చేస్తారు దాన్ని మనం ట్రెడిషనల్ సెరగసి అంటాం అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ జెస్టేషనల్ సెరగసికి ట్రెడిషనల్ సెరగసికి ఓకే సో మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్ చేంజ్ చేసింది సో దట్ ఇప్పుడు కపుల్లో ఎవరైనా ఒక్కరైనా సరే స్పెమ్ కానీ ఎగ్ కానీ ఇచ్చిన పర్లేదు ఇది జరిగాల్సినటువంటి పని లేదు ఓకే ఇది ఏ కండిషన్లో ఒకవేళ వాళ్ళు ఈ యొక్క స్పెమ్ కానీ ఎగ్ కానీ ఇవ్వలేని పొజిషన్లు ఉంటే ఏదైనా మెడికల్ రీజన్స్ వల్ల మరి వాళ్ళకి ఆ మెడికల్ ఇష్యూస్ నేను ఎవరు సర్టిఫై చేయాలి డిస్టిక్ మెడికల్ బోర్డు సర్టిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలానే ఒకవేళ సింగిల్ ఉమెన్
రొకెటానిస్కి క్లస్టర్ హాసర్ అనే డిసీజ్ నుంచి సఫర్ అవుతుంది తనకు ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లేకపోవడం వల్ల అప్పుడు తను కోర్టులోకి వేసేసింది అనమాట ఇలా ఇద్దరి నుంచి ఇద్దరి స్పెమెంట్ ఎగ్ ఉండాలంటే ఎట్లా కష్టం కదా నాకు ఇప్పుడు ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లేదు కదా అన్నప్పుడు ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ఇందులో మీకు ఆల్రెడీ సరగసి అంటే ఎందుకు చెప్పాను నేను మీకు యొక్క కమర్షియల్ సరగసీని ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు ఇండియాలో ఎందుకంటే కొంతమందిని కావాలని ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేస్తున్నారు ట్రైబల్ ఉమెన్కి డబ్బులు అన్న దాంతో నేపంతో వాళ్ళని ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేసి వాళ్ళ హెల్త్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది దానివల్ల కాబట్టి ఇండియాలో కమర్షియల్ సరగసీ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఐ మీన్ కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేశారు ఆల్ట్రోయిస్టిక్ సరగసి మాత్రమే ఉందన్నమాట అంటే ఎవరైనా సరగసి చేయించ అంటే ఇవ్వాలన్నా కూడా బేబీని సో ఇట్ ఇట్ షుడ్ బీ వితౌట్ ఎనీ కమర్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ కొంతమంది కమర్షియల్ ఆర్ ఈ యొక్క సరగసికి అగనిస్ట్గా కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇందాకనే మీకు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ చైల్డ్ బర్న్ ఎవరైతే ఇందులో పుడతారో పిల్లలు పుడతారో ఈ పిల్ల పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అసలు ఈ యొక్క మదర్కి సంబంధం ఉండదు ఒకవేళ ఈ మదర్ ఒకవేళ అబార్షన్ చేయించుకోవాలంటే మాత్రం ఈ మదర్కి సంబంధించి ఇష్టం ఉంటుంది వీళ్ళు ఇద్దరు వచ్చి మీరు ఇప్పుడు అబార్షన్ చేయించుకోండి అంటే వీళ్ళు ఇష్టం కాదు సరగట్ మదర్కి సంబంధించింది బేబీ మాత్రం సరగట్ మదర్కి సంబంధం ఎలా ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఎవరెవరు సరగసికి అంటే ఎలిజిబుల్ ఓకే నవేల్ ఆఫ్ సరగసి ఎవరైతే కనుక వాళ్ళ చైల్డ్ పుట్టలేరో ఎవరైతే మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అలానే వాళ్ళకి యొక్క సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ సరగసికి ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి దాంతోపాటు వైఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండాలి అండ్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయి ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు అంటే పిల్లల కోసం ట్రై చేసి ఉండాలి అండ్ మేల్ ఖచ్చితంగా ట్వంటీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండాలి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చిల్డ్రన్ ఉండకూడదు చిల్డ్రన్ ఉన్నా కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అట్లా అయితే ఓకే కానీ నార్మల్ చిల్డ్రన్ ఉండకూడదు ఎందుకంటే నార్మల్ చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా నీకు సరగసి ఎందుకు అలానే ఇందులో మనకి సరగసి అంటే ఎవరికి సరగసి అవసరం ఉంది ఎవరికి సరగసి అవసరం లేదని సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేది ఎవరు డిస్టిక్ మెడికల్ బోర్డ్స్ డిస్టిక్ మెడికల్ బోర్డ్స్ ఓకే దాంతోపాటు సరగేట్ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆమెకు డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఆమెను పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే ఆమెకు ఆ డెలివరీ వల్ల వచ్చినటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వల్ల ఏదైనా అయితే ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆమెకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా టేక్ కేర్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఎవరు సరగేట్ ఉమెన్గా ఉండొచ్చు ఎవరైతే కనుక ఆల్రెడీ ఇదివరకు ఆమె సరగేట్ మదర్గా పనిచేసి ఉండకూడదు ఇదే ఫస్ట్ టైం ఉండాలి అంటే ఒక ఉమెన్కి ఒక్కసారి ఛాన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆ ఉమెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలోనే ఉండి ఉండాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో అయినా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎబో అయినా హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే రెగ్యులేటర్ ఇండియాలో సరగసి అని రెగ్యులేటర్స్ ఎవరు ఎన్ఎస్బి నేషనల్ సరగసి బోర్డ్ స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ సరగసి బోర్డ్ అనేవి ఫామ్ అనే వాళ్ళు రెగ్యులేట్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ ఎవరైనా సరే గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిన సరగసి నామ్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే వాళ్ళకి అప్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అలానే టెన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఫైన్ వరకు కూడా ఉంటుంది ఓకే అండ్ ట్రెడిషనల్ సరగసి జస్టేషనల్ సరగసి డిఫరెన్స్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ట్రెడిషనల్లో సరగేట్ మదర్ ఎగ్ వాడతారు జస్టేషనల్లో మనకి వేరే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్పామ్ కానీ ఎగ్ కానీ వాడతారు దట్ ఈస్ అ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో మరి యొక్క సరగసిని కమర్షియల్ కాకుండా మహిళల యొక్క హక్కులు కాపాడే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది దాంతోపాటు ఇలా ఎప్పుడైనా సరే ఉమెన్ తన ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లేనప్పుడు అట్లీస్ట్ డోనార్ ఎగ్ తీసుకునైనా సరే సరగేట్ మదర్గా ఈ యొక్క అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వడం అనేది కూడా వెరీ గుడ్ స్టెప్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ నిన్నటి వీడియోలో ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ చంద్రాయన్ త్రీకి సంబంధించి చంద్రాయన్ త్రీలో మనకి రోవర్ ల్యాండర్ మాత్రమే ఉంది అర్బిటార్ లేదు రైట్ చంద్రాయన్ త్రీ అనేది మనకి జపాన్ వాడుతున్న కొలాబరేషన్ అంటున్నారు కాదు సో ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఈస్ ద ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఈ రోజు క్వశ్చన్ ఎంత చూడండి ఒకసారి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డ్ రిగార్డింగ్ ద సరగసి సరగసి సంబంధించి ట్రెడిషనల్ సరగసి రిజల్టింగ్ చైల్డ్ జెనటికల్లీ అన్రిలేటెడ్ టు సరగేట్ సరగేట్ మదర్కి జెనటికల్గా అన్రిలేటెడ్ ఉంటుంది ఉంటుంది అంటున్నారు ట్రెడిషన్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి జస్టేషన్ సరగసిలో చైల్డ్ జెనటికల్లీ రిలేటెడ్ జస్టేషన్లో చైల్డ్ జెనటికల్లీ రిలేటెడ్ టు ఇంటెండెడ్ ఫాదర్ అండ్ సరగటి సరగట్ అంటున్నారు అంటే సరగట్ మదర్కి జెనటికల్గా ఇంటెండెడ్ అంటే జెనటికల్గా రిలేటెడ్ ఉంటాను అంటున్నారు ఇది కూడా ఒకసారి చెక్ చెక్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి రీసెంట్లీ సరగసి బిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పాస్డ్ డిస్కస్ ద నీడ్
ఆల్ట్రోయిస్టిక్ కమర్షియల్ సెరగసి కాన్సెప్ట్ అనే దాన్ని కూడా మనం డీటెయిల్గా సమగ్రంగా మనం విశ్లేషించుకోవడం జరిగింది ఇది ఓవరాల్గా సెరగసికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే జై హింద్